சென்னை மேற்கு மாவட்ட திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் தலைவர் கலைஞரின் பிறந்தநாள் விழாவை இன்று முதல் முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரையில் முப்பத்தோரு நாட்களும் நடத்திட வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து இந்த நிகழ்ச்சியை யார் துவக்கி வைக்க வேண்டும் என்கிற பொழுது நம்முடைய அன்புக்குரிய உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களை வைத்து துவக்கி மேற்கு மாவட்டம் முழுவதும் இந்த நிகழ்ச்சி முப்பது நாளுக்கு நடக்க வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து நான் அன்பில் மகேஷ் பூஜாமிடத்திலே தொலைபேசியிலே கேட்டேன் அவர் உடனடியாக அடுத்த நாளே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உதயநிதி வருவதாக ஒத்துக்கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது குறிப்பாக இங்கே சொன்னார் இந்த இடத்துல கடற்கரை ஓரம் நடந்ததற்கு அவர் நன்றி தெரிவித்தார் இந்த இடத்துல நடப்பதற்கு பல தடைகளை தாண்டித்தான் இங்கே நடத்த முடியும் அது நம்முடைய பகுதி செயலாளருக்கு தான் தெரியும் அந்த விஷயம் இருந்தாலும் கூட உள்ளூர் காவல்துறையினுடைய ஒத்துழைப்போடு உள்ளூர் காவல்துறை என்று சொன்னால் இவர்கள் ஏதோ கவிதை நினைச்சுக்கு போகிறாங்க நம்ம நகர போலீஸ் கமிஷனர் ஒத்துழைப்போடு தான் இந்த நிகழ்ச்சி இங்கே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது காரணம் இது பொதுக்கூட்டத்திற்கான இடம் இல்லை என்றாலும் கூட பொதுக்கூட்டம் அல்ல இது நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்குகிற விழா என்ற பெயரில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அவர் சொன்னால் விரைவில் சீரணி அரங்கத்திலே இதுபோல பேச வேண்டும் என்று சொன்னால் நிச்சயம் தளபதி முதலமைச்சராக வந்த பிறகு பொதுக்கூட்டத்திற்காக சீரணி அரங்கத்தை ஒதுக்கி தருவார் காரணம் மக்கள் காற்றுவாத கூட கடற்கரைக்கு போக முடியாத சூழ்நிலையிலே இன்றைக்கு தடை உத்தரவு போட்டிருக்கிற அரசு தான் இப்பொழுது இருக்கிற அரசு ஏதோ மெரினாவிலே போய் கூடினாலே கலவரத்திற்காக கூடுகிறார்கள் போராட்டத்திற்காக கூடுகிறார்கள் என்று சொல்லி மெரினா கடற்கரையில் யாரும் நுழையாத அளவிற்கு தடை உத்தரவு போட்ட ஆட்சி தான் எடப்பாடி பழனிசாமியினுடைய ஆட்சி காரணம் ஜல்லிக்கட்டுக்காக மாணவர்களும் இளைஞர்களும் பொதுமக்களும் லட்சக்கணக்கில் திரண்டு ஒரு போராட்டத்தை நடத்தி காட்டி ஜல்லிக்கட்டுவை கொண்டு வந்தார்கள் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக இங்கே தன்னுடைய ஆட்சியை வீழ்த்தி விடுவார்கள் என்று அந்த பயந்து கொண்டு கடற்கரையில் யாரையும் கூடாத காவல்துறையை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவேதான் நிச்சயம் நம்முடைய தளபதி விரைவில் முதலமைச்சரான பிறகு எல்லா கட்சிகளும் கூடுகிற இடமாக அந்த இடம் மாறும் என்பதிலே மாற்று கருத்து இல்லை என்பதை முதலில் நான் தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ஆக இங்கே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற ஒரு ஆட்சி ஆட்சியா என்பதை மக்கள் சிந்திக்க வேண்டும் இங்கே பேசும்போது சொன்னார் மகேஷ் பொய்யாமல் அவர்கள் விரைவிலே இந்த ஆட்சி கலைய வேண்டும் என்று இந்த ஆட்சி யாரும் கலைக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இப்பவே அந்த ஆட்சி நூத்தி பத்து பேரை வச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கு ஒரு மெஜாரிட்டியா இருக்கணும் அறுதி பெரும்பான்மை இருக்கணும்னா நூத்தி பதினெட்டு பேர் இருக்கணும் ஒரு கட்சிக்கு இல்லைன்னா முதலமைச்சர் ஆக முடியாது தேர்தலில் நீங்க ஓட்டு போட்டப்ப ஜெயலலிதாவுக்கு ஓட்டு போட்டு முதலமைச்சர் ஆகிட்டீங்க திமுக ஒரு ஒரு சதவீதத்தில் ஆட்சியை கைவிட்டுடுச்சு எங்களுக்கு தொண்ணூத்தி எட்டு இடம் கிடைச்சது அவங்களுக்கு ஒரு நூத்தி முப்பது இடம் கிடைச்சிருச்சு ஆக நூத்தி பதினெட்டுங்கிற அந்த எண்ணிக்கையை தாண்டிட்டாங்க ஆளுங்கட்சி ஒத்துக்கொள்ளுகிறோம் அதனால தான் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா வர முடிஞ்சது ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு என்ன நடந்தது பன்னீர்செல்வம் முதலமைச்சர் ஆனார் அவருக்கு மெஜாரிட்டி இல்லை என்று சொல்லி அவரை இறக்கினாங்க அப்புறம் எடப்பாடி பழனிசாமி வந்தார் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஓட்டு கிடைத்ததுனால அவர் முதலமைச்சராக அன்றைக்கு வந்தார் பிறகு நிலைமை என்ன பதினெட்டு பேர் அந்த கட்சியை விட்டு தினகரன் அணி விலகியது விலகிய பிறகு தன்னுடைய மெஜாரிட்டியை இழக்கிறார் நூத்தி பதினெட்டு எண்ணிக்கையை அவர் இழக்கிறார் ஆக இன்னைக்கு ஆட்சியில் இருக்கிற ஒரு கட்சி நூத்தி பத்து எம்எல்ஏக்களை மையத்தினே வைத்துக் கொண்டு ஒரு கட்சி இன்றைக்கு ஆட்சியில் இருக்கிறது அந்த வினோதம் இந்தியாவில் இங்கே தான் நடக்கிறது எதிர்கட்சியிலே போது நாங்கள் நூத்தி ஐந்து பேர் இருக்கிறோம் சுயேட்சைகள் உள்பட அங்கே இருக்கிறவர்கள் உட்பட நூத்தி ஐந்து பேர் இருக்கிறோம் பதினெட்டு பேரை இந்த ஆட்சி டிஸ்மிஸ் செய்திருக்கிறது பதினெட்டு பேருடைய டிஸ்மிஸ் எங்கே இருக்கிறது என்றால் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் வாயிலில் குத்துயிரும் குளையிறவங்களாக அந்த எம்எல்ஏக்களுடைய நிலைமை கிடக்கும் தீர்ப்புன்னு சொல்வதுக்கு நாலு மாதம் ஆச்சு கேஸை விசாரிக்கிறதுக்கு மூணு மாதம் தீர்ப்பு சொல்றதுக்கு நாலு மாதம் தாண்டியாச்சு நூத்தி முப்பத்தி ஆறு நாட்கள் ஆகிவிட்டது இதில் என்ன பிரச்சனைனா லட்சக்கணக்கான கோடி ரூபாய் உள்ள ஒரு அரசாங்கம் ஒரு ஒரு துறைக்கும் மானியம் என்று நாலாயிரம் கோடி ஐயாயிரம் கோடி பத்தாயிரம் கோடியை ஒதுக்குகிற ஒரு ஆட்சி மெஜாரிட்டி இல்லாமல் ஒதுக்குகிறார்கள் என்கிற ஜனநாயகம் தமிழ்நாட்டில் நடப்பதற்கு யார் காரணம் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு நீதி கிடைக்காததுதான் காரணம் நான் நீதி கிடைக்கவில்லை என்பதற்காக நீதிபதியை குறை சொல்லவில்லை நீதிமன்ற தீர்ப்பு தாமதமானால் ஒரு பழமொழி சொல்வார்கள் தாமதமாக நீதி மறுக்கப்படுற நீதிக்கு சம்மம் என்று சொல்வார்கள் ஆகவே இந்த நீதி தாமதிக்க தாமதிக்க தமிழ்நாட்டினுடைய வரவு பட்ஜெட் பணம் வேறு எங்கோ போய்கொண்டிருக்கும் 
ஆகவேதான் நீதிபதிகள் இது எல்லாம் தெரியும் ஆனால் என்ன காரணத்திற்காகவோ நிறுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள் என்னைக்கு அந்த தீர்ப்பு வருகிறதோ அன்றைக்கு இந்த ஆட்சியினுடைய கதை முடிந்துவிடும் சினிமாவனுடைய கிளைமேக்ஸ் மாதிரி அது முடிஞ்சிடும் ஆக அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இந்த ஆட்சி ஒரு மெஜாரிட்டி இல்லாமல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி நியாயத்தின்படி பெரும்பான்மையை சட்டசபையில் நிரூபிக்காத இந்த முதலமைச்சரை விரைவில் வீட்டுக்கு அனுப்ப மக்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள் இல்லையோ சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நிச்சயம் தயாராக இருக்கிறார்கள் ஆக அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆட்சி மாறுகிற பொழுது மீண்டும் உங்களிடையே தான் நாங்கள் வருவோம் உங்களிடத்திலே தான் வாக்குகளை கேட்போம் இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் இயக்கிய இந்த இந்த கழகம் தலைவர் கலைஞர்களுக்கு சிறிது உடல்நலம் இல்லாத காரணத்தினால் வீட்டிலிருந்து வெளியில் வர முடியவில்லை அவர் வீட்டிலே ஓய்வு எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் இந்த இயக்கத்தை உயிரோடு உயிரோடு மட்டுமல்ல ஊனோடும் இன்றைக்கு வளர்த்து வருகிற செயல் தலைவர் நம்முடைய தளபதி அவர்கள் தமிழ்நாடு அங்கும் சுற்றி தலைவர் கலைஞர் எப்படி இந்த இயக்கத்திற்கு ஒரு வலு சேர்த்தாரோ அதை விட இன்னும் கூடுதலாக தமிழ்நாட்டில் இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதிக்கும் தேர்தல் வரும் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அத்தனை தொகுதிகளில் வெற்றி பெறுகிற ஒரு ஆற்றலை உருவாக்கி வைத்திருப்பவர் நம்முடைய தளபதி அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது இன்னைக்கு பல கட்சிகள் சிந்தாபிடமாகி இருக்கிறது நம்ம எதிர்க்கிற கட்சி ரெண்டு மூன்றாக மாறி இருக்கிறது அந்த ஒரு கட்சிக்கு தான் வலுவான ஒரு அமைப்பு இருந்தது அது இன்றைக்கு ரெண்டு மூன்றாக மாறி இருக்கிறது புதிது புதிதாக வந்திருக்கிறார்கள் எப்பொழுதுமே திருவிழாக்களில் அப்படித்தான் ஏதாவது கிடைக்காதா என்று வருவார்கள் பல பேர் அதுபோலதான் அரசியலில் ஏதாவது கிடைத்துவிடாதா என்று ஒருவர் கிளம்பி வந்தார் கட்சி ஆரம்பித்தார் அதற்கு மையம் என்று கூட பெயர் வைத்துக் கொண்டு சுற்றி கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் இன்றைக்கு அதை பற்றி நமக்கு கவலை இல்லை இன்னொருவரும் வந்திருக்கிறார் அவர் சினிமா விளையாடினால் அவர் சூப்பராக இருக்கலாம் ஆனால் மக்களிடத்திலே அவர் சூப்பராக இருக்க முடியாது இதனால் இங்கே ஏற்கனவே ஒரு தளபதி தமிழகத்திலே களம் வந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே இங்கே வந்து அவர் வாழாட்ட முடியாது அவர் சமீபத்திலே கூட தூத்துக்குடிக்கு போய்விட்டு வந்தார் இங்கே கடலோர மீனவர்கள் வாழ்கிற பகுதி பக்கத்தில் மீனவர்கள் இருக்கிற பகுதி அங்கே மீனவர்களும் மக்களும் சேர்ந்து ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்காக அங்கே போராடிய பொழுது தொண்ணூற்றி ஒன்பது நாட்கள் வராமல் நூறாவது நாள் போராட்டத்திலே நூறாவது நாள் போராட்டம் என்று தெரிந்தும் கூட ஒரு அரசு தொண்ணூத்தி ஒன்பது நாள் அதை பற்றி பேசாமல் அந்த குழுவினரோடு அணைத்து பேசாமல் நூறாவது நாள் போராட்டத்திலே ஒரு பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் கலந்து கொண்ட அந்த போராட்டத்தில் துப்பாக்கியால் சுடுவது என்பது சாதாரண துப்பாக்கியால் அல்ல குறிவார்த்து ஒரு கிலோமீட்டர் கப்பால் இருப்பவர்கள் சொல்லுகிற இராணுவத்தில் பயன்படுத்துகிற அந்த மாதிரி துப்பாக்கிகளை கொண்டு வந்து காவல்துறை உடை இல்லாத மத்தியில் இருக்கிறவர்களெல்லாம் சுட்ட காட்சிகள் வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் இந்த கொடுமையிலே ஒரு பெண் இறந்திருக்கிறார் சுதந்திர போராட்ட காலத்தில் ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலையை சொல்வார்கள் அந்த சுதந்திர போராட்டத்தில் ஜாலியன் வாலாக் படுகொலையை நிகழ்த்திய ஜென்ரல் டயர் அங்கே ஒரு மைதானத்துக்குள் புகுந்து சுட்டதும் வெளியிலே வர வழி இல்லாமல் பல பேர் ஒரு கிணற்றுக்குள் விழுந்து இறந்தார்கள் இன்னும் கூட போய் பார்த்தால் அந்த கிணற்றுக்குள்ளே அந்த துப்பாக்கி துளைத்த இடங்கள் எல்லாம் தெரியும் நன்றாக தெரியும் அப்பொழுதுதான் பெண்கள் இறந்து போனார்கள் அந்த போராட்டத்தில் இந்தியாவில் அதற்கு பிறகு எத்தனையோ துப்பாக்கி சூடுகள் இருக்கிறது ஆனால் அதற்கு பிறகு தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்ற தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூட்டிலே தான் ஒரு பெண் பலியாகி இருக்கிறார் பெண்ணை பாதுகாக்கிறேன் என்று சொல்கிற அந்த ஆட்சியை நான் கேட்கிறேன் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு உள்ள ஆட்சி என்று சொல்கிறீர்கள் இதுதான் பெண்களை பாதுகாக்கிற லட்சணமா பள்ளி படிப்பை முடித்து விட்டு வந்திருக்கிற அந்த பெண்ணின் வாயை குறிவார்த்து சுட்டு முகமெல்லாம் சேர்ந்த நிலையில் அந்த பெண் இறக்கடிக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஆக இந்த கொடூரமான படுகொலையை கண்டித்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் உள்பட சமூகத்திலே நம்பிக்கை உள்ள இயக்கங்கள் எல்லாம் போராடி கொண்டிருக்கிற நிலையில் ஒருவர் சென்று பார்க்கிறார் ஒரு நடிகர் பார்த்துவிட்டு சொல்கிறார் மக்கள் போராட்டத்தை கொச்சைப்படுத்தி பேசுகிறார் சமூக விரோதிகள் வந்து காவல்துறையை தாக்கியதால் தான் இந்த போராட்டம் என்று சொல்லுகிறார் சமூக இதே போலத்தான் ஜல்லிக்கட்டிலும் என்று சொன்னார் சமூக விரோதிகள் வந்து என்று நான் கேட்கிறேன் ஜல்லிக்கட்டு நடந்தது சென்னையில இதுவரையிலே ஜல்லிக்கட்டு முடிந்து இத்தனை நாள் ஆகிறத இதுவரையில ஒரு சமூக விரோதி இந்த சென்னை நகர காவல்துறை கைது செய்திருக்கிறதா ஆனால் சமூக விரோதிகள் ஊடுவிடார்கள் என்று சொன்னார்கள் அன்றைக்கு போலீசார் இதே சென்னை போலீசார் அதற்காக ஒரு நீதிபதி ராஜேஸ்வரன் தலைமையில் ஒரு கமிட்டி விசாரணை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அதில் ஏதாவது ஒரு சமூக விரோதியை இந்த காவல்துறை அடையாளம் காட்டியதா நான் கூட சாட்சி சொல்லியிருக்கிறேன் 
ஆக இதை காவல்துறை ஒரு கபசமாக பயன்படுத்துகிறது ஏதாவது ஒரு காரணம் என்று சொன்னால் சமூக விரோதிகள் உடனே உள்ளே புகுந்து விட்டார்கள் ஆகவே நாங்கள் தண்ணீர் நடத்தினோம் ஆகவே நாங்கள் துப்பாக்கியால் சுட்டோம் அதை ஒரு நடிகர் வந்து வெளியில சொல்லணும்னா என்ன அர்த்தம் மத்திய மாநில ஆட்சிகளுக்கு ஊது ஊழலாக இருப்பவர் தான் அந்த நடிகர் என்பதில் மாத்து கருத்து இல்லை ஆகவே அவர் ஏதோ தமிழ்நாட்டில் வந்து பெருசாக ஏதோ நடத்தில்லாம் நினைக்கிறாரு ஏற்கனவே பாரதிய ஜனதாவால் கால் ஊன்ற முடியாமல் இங்கே தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிற நிலையில் அதை முற்றிலுமாக ஒழித்து கட்டுவதற்காக ஒரு ஒரு புறப்பட்டு இன்றைக்கு வெளியில் வந்திருக்கிறார் நமக்கு அதை பற்றியெல்லாம் கவலை இல்லை ஆனால் அதில் எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் என்ன வேண்டாம் எனக்கு மாத்திரம் இல்லை உலகமே சந்தோஷப்பட்டது ஒரு வீர மா ஒரு இளைஞன் அடிபட்டு படுத்துக் கொண்டு வந்தான் துப்பாக்கி சூட்டில் காயம்பட்டு அவரிடத்தில் போய் அவர் நிற்கிறார் அவர் கேட்கிறார் நீ யார் நான் தான் பா ரஜினிகாந்த் எந்த நிலைக்கு ஆளாகிட்டார் பாருங்க நான் தான் பா ரஜினிகாந்தன் அவன் கேட்குறான் எங்கேருந்து வரீங்க சென்னையிலேருந்து வருகிறேன் சென்னையிலேருந்து வர நூறு நாள் ஆகுமா என்று கேட்கிறான் ஆகவே இவர் உடனே அந்த இடத்துல வந்து கோவித்துக் கொண்டு உடனே படார் என்று போகிறார் அந்த காட்சி அப்படியே வாட்ஸ்அப்பில் வருகிறது ஆக இன்றைக்கு வந்ததன் காரணமாக சென்னை விமான நிலையத்தில் வந்து பிடித்த கை நீட்டி பேசுகிறார் ரொம்ப ஏதாவது சினிமா மாதிரி அதாவது சினிமாவில் தான் ரீடேக் பண்ணலாம் ஒரு ஷார்ட் சரி இல்லைன்னா அடுத்த ஷார்ட்டுக்கு போகலாம் அங்கே போக முடியல அவரால் ஒரு நிருபர் கேட்குறான் சமூக விரோதிகள்னு சொல்கிறீங்களே யாருன்னு கேட்டவொடனே எனக்கு தெரியும் சமூக விரோதி ஆனால் அவங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது இல்லை மாட்டிக்கிட்டார் அவர் அப்போ ஏன் சொல்ல வேண்டியது இல்லைன்றீங்கன்னா எங்கள் நாட்டுக்கு சொல்லுங்க நீங்கள் சூப்பர் ஸ்டார் ஆச்சு அப்படின்றான் ஏய் அப்படின்றார் அதாவது சினிமா நினச்சிட்டு பேசிட்டார் அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது ஓ இது வந்து பப்ளிக் இடம்னு ஆக இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அரசியலுக்கு இவங்களாம் வாய்க்கல இவங்க ஒரு சின்ன சூடே தாங்க முடியலன்னா இது நெருப்புக்குள்ள நடக்கிற அரசியல் இது நெருப்பு வளையத்துக்குள் புகுந்து வரணும் அரசியல்னா ஆனால் அவங்கெல்லாம் தாங்க மாட்டாங்க அவங்கெல்லாம் எங்கேயாவது இமயமலையில் போய் போயிட்டார் இமயமலைக்கு போயிட்டார் நாங்கள் இன்னைக்கு காலையில் இப்படி தான் அவங்க ஜெயலலிதா இருந்தாங்க அப்போ ஒரு நாலு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்பப்போ கொடநாடுக்கு போயிடுவாங்க அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ச கோட்டையில் எங்கள் எம்எல்ஏக்கெல்லாம் தெரியும் முதலமைச்சர் தான் சில ஃபைலில் கையெழுத்து போடணும் கோயம்புத்தூரில் ரெண்டு கார் ரெடியாக இருக்கும் முதலமைச்சர் அந்த பார்க்குறதுக்காக சென்னையிலேருந்து விமானத்தில் கோட்டைக்கு போவாங்க இதுக்கு கோயம்புத்தூர் போவாங்க அங்கேருந்து காரில் கோத்தகிரி கோ கொடநாட்டுக்கு போய் கையெழுத்து வாங்கிட்டு வந்துடுவாங்க அவங்க இருக்கிற இடம் தெரிஞ்சுது அதனால் போய் கையெழுத்து வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க இப்போ ரஜினிகாந்த் வந்து நான் அரசியலுக்கு வரேன் நேராக இப்படி தான் அவர் சொல்லுவார் கோட்டைக்கு போகிறேன்னு வரு நேராக ஒரு கோட்டை தான் தெரியாது எது கல்லில் வழியில் பாதை தெரியாது எதுவும் தெரியாது சப்போஸ் இவர் வந்தார்னு வச்சுங்க இவர் எங்கேயாவது இமயமலைக்கு போயிட்டார்னா எந்த கொகையில் போய் அவன் கையெழுத்து வாங்குவான் ஆ பா பாபான்னு சொல்லிட்டு போயிடுவார் அவர் அவர் அதனால் இவரெல்லாம் வந்து பைத்திக்க அதாவது இவர் என்னன்னா இவரே தான் ஒரு இதில் பேசுகிறார் எங்கன்னா ஏசி சண்முகம் ஒரு காலேஜ் நடத்துகிறார் அந்த கல்லூரி விழாவில் போய் பேசுகிறார் அவர் ஏதோ பெரிய புனிதர் மாதிரி ஏசி சண்முகமே ஊரா முட்டை இடத்தெல்லாம் இடத்த வச்சுக்கிட்டு அதை வந்து அதிமுக கால ஜெயலலிதா இடத்தெல்லாம் பிடுங்கும்போது ஊர் விட்டு ஓடிட்டார் அவர் அவர் பெரிய நல்ல ஒரு மாதிரி இவர் போய் அங்கே போய் பேசுகிறார் அங்கே பேச மாதிரி சொல்கிறார் எனக்கு வந்து அதாவது ஒரு மென்டலாக அவருக்கு வந்து எண்பதில் எண்பத்தி ரெண்டில் வந்து ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரோக் மாதிரி வந்தது அப்படின்னு பேசினார் ஸ்ட்ரோக்லாம் கிடையாது எண்பத்தி ரெண்டில் அவருக்கு பைத்தியம் வந்து விஜய் ஆஸ்பத்திரியில் தான் அட்மிட் பண்ணாங்க அதுக்கான ரெக்கார்ட்லாம் இருக்குது இல்லைன்னா அவர் மறுக்க முடியுமா இப்போ நான் அவர் தரக்குறையாக பேசுகிறதா சொல்லலை நான் அவர் மா அவர் வந்து என்னுடைய மக்களை பார்த்து சமூக விரோதம்னு சொல்லும் போது நான் ஏன் அவர் பேசக்கூடாது என்னுடைய மீனவ மக்களை என்னுடைய சமுதாயத்தை சேர்ந்த மக்களை பார்த்து சமூக ஊரோதிகள் அடையாளம் கொச்சைப்படுத்தி பேசுகிற ரஜினிகாந்துக்காக நான் பேசிட்டு தான் ஆகணும் அதை யாருடைய கைப்பாவ இவங்கெல்லாம் மீனவ அங்கே இருக்காங்க பாருங்க எடப்பாடி பழனிசாமி அவர் இந்த நரேந்திர மோடி இவங்களுடைய ஏஜென்ட் இருந்தால் அது இவங்களை பற்றிலாம் நமக்கு கவலை இல்லை இருந்தாலும் கூட நாடு இன்றைக்கு போய் கொண்டிருக்கிற ரொம்ப நாள் நீடிக்கக்கூடாது எப்பவுமே நோய் வரும்போது அதுக்கு மருந்து கொடுத்து உடனே சரி பண்ணிடணும் என்னென்னா நோய் முத்திரிச்சுன்னா ஆபத்து ஆக இன்னைக்கு இங்கே தகுதி இல்லாத ஒரு எடப்பாடி பழனிசாமி மக்கள் அவருக்கு ஓட்டு போட்டாங்க ஜெயலலிதா ஓட்டு போட்டாங்க அந்த அம்மா இறந்து போச்சு இவங்க பின்வாசல் வழியாக உள்ளே வந்து உட்காந்துக்கிட்டு இன்னொரு ஜெயலலிதா மாதிரியே உட்காந்துருக்கான் அதே நான் கூட சொல்லுவேன் நான் அடிக்கடி இந்த சரணாபவன் ஹோட்டல் கல்லால் உட்காந்துருப்பாங்க பாருங்க மேனேஜருங்க அந்த மாதிரி உட்காந்துருப்பாரு முதலமைச்சர் சீட்டில் எனக்கு அதுதான் நான் வரும் அவர் பார்க்கும்போது இப்படி அப்படி திருப்பி இப்போ மாடு திருடம் பார்க்குற மாதிரியே பார்த்துட்டு இருப்போம் அந்த ஆள்
இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் நிச்சயமாக ஒரு மாற்றம் வரும் தலைவர் கலைஞரின் பிறந்த நாள் விழா இந்த நிகழ்ச்சியில் மாற்றம் ஏற்படுத்தக்கூடிய நிகழ்ச்சியாகத்தான் இந்த நிகழ்ச்சி மாறும் ஆகவே இன்றைக்கு ஏதோ நாம் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களை வைத்து இந்த விழா நடத்துகிறோம் என்று சொன்னால் ஃபுல்லார்கள் வாரிசு அரசியல் இதில் என்ன தப்பு வாரிசு அரசியல் இல்லை காஷ்மீர்லேருந்து எடுங்க எல்லாமே வாரிசு தான் வாரிசுனா என்ன ஒரு அப்பா புள்ள ஒரே கட்சியில் இருக்கிறது போற தப்பு அப்பா ஒரு கட்சியிலையும் புள்ள ஒரு கட்சி இருந்தால் தான் அது சம்பாதிக்கிறதுக்காக இருக்கான்னு சொல்லுவான் இங்கே அப்படி இல்லையா அப்பா புள்ள பேர எல்லாம் ஒரே இயக்கம் அதான் குடும்ப இயக்கம் அது அவங்களுக்கு வாரிசே இல்லைன்னா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியாது ஜெயலலிதாக்கும் வாரிசு இல்லை எம்ஜிஆருக்கும் வாரிசு இல்லை எடப்பாடி பழனிசாமி பற்றி பேச வேண்டியதே இல்லை அவர் அவருக்கே தகுதி இல்லை அவர் அப்புறம் அவர் இன்னொரு அவர் குடும்பத்தை பற்றி நம்பி தான் பேசணும் அதனால் இன்றைக்கி இங்கே வந்திருக்கார் அப்படின்னா உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்திருக்காரு சொன்னால் எனக்கு அவரை சிறு வயதுலேருந்து தெரியும் அவருடைய தந்தை தளபதி அவர்களை அழைத்து கொண்டு நான் பெரிய பொதுக்கூட்டங்களுக்கு செல்லும் பொழுதெல்லாம் கூட சிறு வயதில் ஒரு பத்து வயது சிறுவனாக இருக்கும் பொழுது அந்த மேடைக்கு வந்து அமர்ந்து பின்னாலே உட்கார்ந்த அமர்ந்து உன்னிப்பாக பார்த்து கொண்டிருப்பார் அப்போ இதெல்லாம் கண்ணாடி போட்டு கொண்டிருப்பார் எப்பொழுது அதெல்லாம் இல்லை ஏன்னா இப்போ சினிமா நடிகர் ஆகிட்டார் அதனால் இப்போ அவர் வந்து சினிமாவில் வந்து கதாநாயகனாக நடித்து கொண்டிருக்கிறார் இன்றைக்கு வந்து இன்றைக்குள்ள சினிமாவில் வந்து நிற்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இன்னைக்கு இருக்கிற சினிமா உலகம் வந்து ரொம்ப அதாவது மிகப்பெரிய நடிகர்களே சரிந்து போகிற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிற திரை உலகில் இன்றைக்கு வந்து ஒரு முடிசூடா மன்னனாக நம்முடைய உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் நடித்து கொண்டிருக்கிறார் தொடர்ந்து படங்கள் வெளியிட்டுக் கொண்டிருக்கிற அந்த பெருமை அவருக்கு சாரம் ஆக அவர் திமுக மேடையில் ஏறுவது என்பது நீங்க கூட பாத்தீங்க எங்க டிவி இதுல ஒரு பேட்டியில சொல்லுவார் என்ன வந்து திமுக என்னங்க நான் திமுக குடும்பங்கன்றார் நான் இன்னைக்கு திமுக இல்லைன்னா பிறப்புல இருந்தால் நான் திமுக தான் அதனால தான் என் படத்துக்கெல்லாம் வரி விளக்கு கொடுக்கல அப்படின்னா சொல்ல சொன்னதை நீங்கள் பார்த்தீங்க அது அவரை பொறுத்த வரையில் இன்றைக்கி நாங்கள் அவரை அவர் வந்து மேடையில் ஏறாது ஏன்னா இது மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா சில நேரத்தில் மக்களுக்கு இன்னொருத்தவன் சொல்லுவான் பார்த்தீங்களா கலைஞர் அதுக்கப்புறம் தளபதி அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் அப்படின்வான் எனக்கு தெரியும் அவருடைய மகன் அரசியலுக்கு வந்தாலும் வரணும் விருப்பம் உள்ளவர்கள் அரசியலேருந்து யாரும் வந்து மாற்ற முடியாது இப்போ நான் நிற்கிறேன்னா என்னுடைய தந்தை இந்த இயக்கத்துக்காக இப்போ நாற்பது ஆண்டு காலம் உழைத்துட்டு இறந்து போயிட்டார் இது ஒன்றும் மடம் இல்லை சங்கராச்சாரியர் மடம் இல்லை அப்பா பண்ண ஒன்றும் புள்ள வர்றதுக்கு உழைக்கணும் உழைக்கிற சக்தி யாருக்கு இருக்குதோ அதை திராவிட முடியாத கழக தொண்டை தூக்கி பிடிப்போம் அது எந்த மாற்றமும் கிடையாது நான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கேன்னா நான் சிறு வயதுலேருந்து இந்த இயக்கத்தில் நான் வந்து பாடுபட்டு இருக்கிறேன் ஆகவே தான் படிப்படியாக படிப்படியாக உயர்ந்து வந்திருக்கிறேன் இந்த நிலையில் நான் நிற்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு தலைவர் கலைஞர் தளபதி எனக்கு கொடுத்துருக்கிற ஆதரவு ஊக்கம் தொண்டர்கள் என் இடத்துல காட்டுகிற பாசம் இவைகள் தான் என்னை உயர்த்தி பிடித்திருக்கிறது ஆக இது வாரிசு அரசியல் அல்ல இது மடம் அல்ல இதை நேராக வந்துடுறதுக்கு அது போலத்தான் இங்கே உதயநிதி ஸ்டாலின் மக்களால் காணப்படுகிற ஏன் இயக்க தொண்டர்கள் காணப்படுகிறது மேடைக்கே கூட்டு வர முடியல நான் முன்னாடி வந்துட்டு அவர் பின்னாடி நேசிக்கிட்டு தான் வந்தார் ஆனால் மக்கள் விரும்புகிற ஒரு தலைவராக மாறுவதில் யாரையும் தடுக்க முடியாது ஆகவே நிச்சயமாக சொல்லுகிறேன் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் வாரிசு இல்லை ஆனால் உழைக்கக்கூடிய தலைவர்களுக்கு உயர்வு என்றைக்கும் உண்டு அந்த உயர்வு பெறுகிற இடத்துல நம்முடைய உதயநிதி இருக்கிறார் நிச்சயம் உயர்வு பெறுவார் சென்னை மேற்கு மாவட்ட கழகம் அதற்கான முயற்சியில் அவரோடு இருக்கும் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அவர் வெளிநாட்டிலிருந்து தொலைபேசியில் அன்பில் மகேஷ் பொய் அவரோடு பேசும்போது ஒத்துக்கொண்டு வருவதற்காக இசைவு தந்திருக்கிறார் ஆகவே அவருக்கு மாவட்ட கழகத்தின் சார்பில் அதே போல மயிலி பகுதி கழகத்தில் மிக சிறப்பாக அந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஒத்துழைத்த நம்முடைய கழக தோழர்களுக்கும் நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்